இன்று நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர் தாய்மை ஒரு வாரம் சுதா கருத்தரிப்பு மற்றும் மகளிர் நல மையம் ஈரோடு கோவை சேலம் கொலம்போ இப்போது சென்னையிலும் ஸ்ரீ ஜெய்சக்தி என்டர்பிரைசஸ் பெருந்துரை ரோடு ஈரோடு ஈரோடு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சியில் முதலில் முக்கிய தகவல்கள் கோபியில் லாரி விபத்தில் சேதமடைந்த அலங்கார நுழைவாயில் கட்டும் பணி நிறைவு தமிழக அமைச்சர்கள் திரு செங்கோட்டையன் மற்றும் திரு கருப்பண்ணன் திறந்து வைத்தனர் குப்பைகளை நவீன தொழில்நுட்பத்தில் உரமாக்கும் திட்டம் அமைச்சர் திரு கருப்பண்ணன் தொடங்கி வைத்தார் மலைவாழ் மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான பேருந்து சேவை பர்கூர் மலை கிராமத்தில் மினி பேருந்து சோதனை ஓட்டம் பத்து நிமிடம் ஒரே ஆசனம் நோபல் உலக சாதனை புரிந்த யோகா பயிற்சியாளர் பொதுமக்கள் வியப்பு செல்போன் மோகத்தில் மூழ்கி கிடக்கும் இளைய தலைமுறையினரை மீட்கும் முயற்சி பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் அசத்திய மாணவிகள் இனி விரிவான தகவல்கள் ஈரோடு மாவட்டம் கோபி நகர எல்லையில் இருந்த அலங்கார நுழைவாயில் லாரி விபத்தில் சேதமடைந்தது இதனையடுத்து புதிதாக அலங்கார நுழைவாயில் அமைக்கப்பட்டது இதனை தமிழக அமைச்சர்கள் திரு செங்கோட்டையன் திரு கருப்பண்ணன் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் மேலும் முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் நினைவு கல்வெட்டையும் அமைச்சர் பெருமக்கள் திறந்து வைத்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் நகராட்சியில் கரட்டூர் பகுதியில் இருந்த அலங்கார நுழைவாயில் லாரி விபத்தில் சேதமடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக அலங்கார நுழைவு வாயில் கட்டப்பட்டது இந்த நிலையில் தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு கே எஸ் செங்கோட்டையன் சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர் திரு கே சி கருப்பண்ணன் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் மேலும் முன்னாள் முதல்வர் காமராஜரின் நினைவு கல்வெட்டையும் திறந்து வைத்தனர் இதேபோல் கோபி நகராட்சி சார்பில் நாயக்கன்காட்டில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் ரூபாய் இரண்டு புள்ளி அறுபத்தி மூன்று கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் குப்பைகளை பிரித்தெடுத்து நிலத்தை மீட்டெடுக்கும் பணியினையும் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு கே ஏ செங்கோட்டையன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர் திரு கே சி கருப்பண்ணன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பெரியார் திடலில் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் தலைமையில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் கோபி நகராட்சியில் ரூபாய் ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி எண்பது கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் தடையின்றி குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தையும் அமைச்சர்கள் தொடங்கி வைத்தனர் இவ்விழாவில் திருப்பூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சத்யபாமா அந்தியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜாகிருஷ்ணன் பவானிசாகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஈஸ்வரன் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பவானி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க திட்டத்தின் கீழ் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட உள்ள புதிய கட்டிட பணிகளை தமிழக சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர் திரு கருப்பண்ணன் தொடங்கி வைத்தார் இதேபோல் ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தினையும் அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் பவானி நகராட்சி தண்ணீர் பிரச்சினையில் தன்னிறைவு பெறும் என்றார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி நகராட்சியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க திட்டத்தின் கீழ் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உள் நோயாளிகளின் உறவினர் தங்கும் கட்டிடம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு கதிரவன் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் தமிழக சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர் திரு கருப்பண்ணன் கலந்து கொண்டு கட்டிட பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் திருப்பூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சத்யபாமா மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து பவானி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி நுண் உரக்கிடங்கினை அமைச்சர் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார் பின்பு இதே பகுதியில் குப்பை கிடங்கில் உள்ள பழைய குப்பைகளை நவீன தொழில்நுட்ப முறையில் அப்புறப்படுத்தும் பணியினையும் தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் திரு கருப்பண்ணன் தமிழகத்தில் அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்பட்டு இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக திகழ்வதாகவும் பவானி நகராட்சியை பொறுத்தவரை மூன்று கோடியே எழுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வளர்ச்சி பணிகள் துவங்கப்பட்டு உள்ளது என்றார் மேலும் பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளாக கொட்டி கிடந்த குப்பை கிடங்கை சுத்தப்படுத்தி அப்புறப்படுத்த மின் சாதனங்கள் மூலம் மறுசுழற்சியின் கீழ் சுத்தப்படுத்தும் பணியினை துவக்கி வைத்துள்ளதால் 
பவானி நகராட்சியை பொறுத்தவரை இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் ஏற்படுத்தி தரப்படும் எனவும் தண்ணீர் பிரச்சனையில் தன்னிறைவு அடையும் வகையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது என்றும் கூறினார் சிறப்போடு வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அருமையன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய நல்ல ஆதரவோடு துணை முதலமைச்சருடைய ஆதரவோடும் இன்றைக்கு தமிழகம் அடிப்படை வசதியிலே இந்தியாவில் முதன்மை மாநிலம் ஆகின்ற அளவிற்கு அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு பவானி நகராட்சியை பொறுத்தவரை ரெண்டு கோடியே இருபத்தோரு லட்சம் செலவில் இந்த பழைய ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டு காலமாக கொட்டி கிடக்கின்ற இந்த குப்பை கிடங்கை சுத்தப்படுத்தி அதில் இருக்கின்ற குப்பைகளை பூரா அப்புறப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் வர குப்பைகளை இன்சுலேட்டர் மூலம் எரிப்பதும் அதே போல் ஒரு மக்கள் தன்மை கொண்ட குப்பையை மக்க வைப்பதும் தான் இதனுடைய நோக்கம் இதற்காக இந்த குடோன் ஐம்பத்தெட்டு லட்சத்திலையும் அதை சுத்தப்படுத்தி குப்பை அள்ளி போடுறதுக்காக ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஒரு ரெண்டு கோடி இருபத்தொரு லட்சம் செலவிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அது போக மற்ற இன்னைக்கு ட்ரைனேஜ் அதே போல் ரோடு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கோடி இருபது லட்சம் மொத்தம் மூணு கோடியே எழுவத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்றைக்கு பவானி நகராட்சியில் இந்த பணிகள்லாம் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றது இது முடிகின்ற போது பவானி நகராட்சியில் எந்த ஒரு ரோடும் எந்த ஒரு வீதியும் ஒரு அடி கூட ஐந்து வருஷத்திற்கு போட வேண்டிய தேவை இல்லை என்பது அளவுக்கு இந்த வேலைகள் தண்ணீரை பெறுகின்றது பவானி நகராட்சியை பொறுத்தவரை அதே போல் குடிநீரிலும் இது முதலே தண்ணீரை பெற்று விட்டது அதே போல் அனைத்து துறைகளிலுமே இந்த பவானி நகராட்சி தண்ணீரை பெறுகிறது என்பதை உங்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிகழ்ச்சியில் பவானி நகராட்சி ஆணையாளர் கதிர்வேல் அதிமுக பவானி நகர செயலாளர் கிருஷ்ணராஜ் அண்ணா தொழிற்சங்க மாவட்ட செயலாளர் ஜான் உட்பட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர் அந்தியூர் அருகே உள்ள பர்கூரில் மேற்கு மலை பகுதி மக்கள் பேருந்து வசதி கேட்டு நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் கிராம மக்களின் கோரிக்கையினை ஏற்று பேருந்து இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் மினி பேருந்து சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்றது இதனை கிராம மக்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அடுத்துள்ள பர்கூர் மலைப்பகுதியில் உள்ள மேற்கு மலைக்கு பேருந்து வசதி கேட்டு நீண்ட நாட்களாக மலைவாழ் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர் தாமரைக்கரையில் இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மலைப்பகுதி சாலை உள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மணியாச்சி பள்ளம் பகுதியில் பாலம் அமைக்கப்பட்டு புதிய தார் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டன தாமரைக்கரை தொல்லி பிரிவு ஓசூர் கோவில் நத்தம் செங்குளம் கொங்காடை காலனி கொங்காடை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மலைவாழ் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக தனியார் வாடகை வண்டிகள் மூலம்தான் அந்தியூர் சந்தைக்கும் தங்களின் அரசு சார்ந்த பணிகளுக்கும் பயன்படுத்தி வந்தனர் மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் பொருட்டு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்தியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜாகிருஷ்ணன் இப்பகுதியில் அரசு சார்பில் மினி பேருந்து இயக்குவதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தார் இதன் அடிப்படையில் ஊட்டி மலைப்பகுதியில் இயங்கி வந்த அரசு பேருந்து வரவழைக்கப்பட்டு தாமரைக்கரையிலிருந்து கொங்காடை வரை சோதனை அடிப்படையில் மினி பேருந்து இயக்கப்பட்டது அப்போது மலைவாழ் மக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பஸ் நிறுத்தத்திலும் ஆரத்தி எடுத்து இந்த மினி பேருந்தினை வரவேற்றனர் இதுகுறித்து அந்தியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜாகிருஷ்ணன் கூறும்போது இப்பகுதி மலைவாழ் மக்கள் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பேருந்து வசதி கேட்டு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் அரசிடம் இக்கோரிக்கையை சமர்ப்பித்து தற்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது விரைவில் அரசு சார்பில் மினி பேருந்து நிரந்தரமாக இயக்கப்படும் என தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மீண்டும் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் தேர்தல் நடந்தபோது அம்மாவினுடைய வேட்பாளராக நான் களம் இறங்கிய போது இந்த மலைப்பகுதிக்கு வாக்கு சேகரிக்க வந்தபோது நாங்கள் ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருந்தோம் இந்த மேற்கு மலைக்கு நிச்சயமாக அரசு மூலியமாக பேருந்து வசதி செய்து தரப்படும் என்பதை உறுதியை கொடுத்திருந்தோம் எனவே அந்த உறுதியை நிறைவேற்றும் விதமாக இன்று புதிய பேருந்து வழித்தடத்தில் விடுவதற்காக ஒரு கட்சாஸ் பேருந்து இந்த பகுதியில் ஒரு வெள்ளோட்டமாக இன்று ஓட்டப்பட்டது இதற்காக மேற்கு மலை பகுதியினுடைய மலைவாழ் மக்களின் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் கழகத்தினுடைய சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியினை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய துணை முதல்வர் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கும் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய போக்குவரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்களுக்கும் எனது 
மனமாந்த நன்றியினை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில் அரசு போக்குவரத்து கழக அலுவலர்கள் பொதுமக்கள் கட்சியினர் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக பதினெட்டு வயது நிரம்பியவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் தங்களது பெயர்களை இணைத்துக் கொள்ளும் விதமாக சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது ஈரோடு மாவட்டத்தில் அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் இந்த சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது இதில் வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன மேலும் பதினெட்டு வயது நிறைவடைந்தவர்கள் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கான சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு முகாமில் பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டு தங்களது பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இணைத்துக் கொண்டனர் மேலும் முகவரி மாற்றம் பெயர் திருத்தம் ஆகிய பணிகளையும் மேற்கொண்டனர் இந்த சிறப்பு முகாம் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஈரோட்டில் என்ற நிகழ்ச்சி தொடரும் எங்க வாழ்க்கையில மிக சந்தோஷமான தருணங்கள்ல ஒண்ணு எங்க கல்யாண நாள் குழந்தை இல்லாம பல கஷ்டங்களுக்கும் மன போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு வரமா எங்களுக்கு கிடைச்சது எங்க அன்பு மகள் அம்மு மற்றும் மகளின் நல மையம் ஈரோடு கோவை சேலம் கொலம்போ இப்போது சென்னையிலும் ஈரோடு மாநகரின் மிக பிரம்மாண்டமான எட்டாயிரம் சதுர அடியில் பறந்து விரிந்துள்ள எங்களது ஷோரூமில் நாட்டின் முன்னணி நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளான அணிவகுத்து நிற்கும் அனைத்து பொருட்களும் தங்களின் தேர்வை எளிதாக்குகிறது கனவு இல்லத்திற்கு கலை வண்ணம் சேர்க்கும் ஸ்ரீ ஜெய்சக்தி என்டர்பிரைசஸ் பெருந்துரை ரோடு ஈரோடு செல் டபுள் நைன் டபுள் போர் செவன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் எயிட் கிருஷ்ணவேணி காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் எங்களிடம் பெண்களுக்கான அனைத்து மாடல் சுடிதார்கள் பிளவுஸுகள் நீங்கள் விரும்பும் நெக் மாடல்களில் குறித்த நேரத்தில் மிக சிறப்பாக தைத்து தரப்படும் திருமணத்திற்கு தேவையான எம்ப்ராய்டரி வேலைகள் செய்யப்பட்ட டிசைனர் பிளவுஸுகள் மிக சிறப்பாக தைத்து தரப்படும் பள்ளி மாணவிகளுக்கான யூனிஃபார்ம்கள் மிக சிறப்பான முறையில் தைத்து தரப்படும் பள்ளி குழந்தைகளுக்கான யூனிஃபார்ம்கள் தைக்க பத்து சதவீதம் சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படும் சீரஸ் போட்டிகளுக்கு தேவைப்படும் ஆடைகள் டுப்பாவாடைகள் லெஹங்கா அனர்களி நைட்டிகள் மற்றும் அனைத்து மாடல் சுடிதார் பேண்ட் வகைகளும் மிக சிறப்பான முறையில் தைத்து தரப்படும் கிருஷ்ணவேணி காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் பழைய மிலிட்ரி கேண்டின் எபிரோடு சூலை ஈரோட் செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் போர் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட் மற்றும் நைன் டபுள் போர் டூ சிக்ஸ் ஒன் ட்ரிபிள் டூ த்ரீ ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது ஈரோட்டை சேர்ந்த யோகா பயிற்சியாளர் ஒருவர் நோபல் உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார் ஒரே ஆசனத்தை பத்து நிமிடம் தொடர்ந்து நிகழ்த்தி இந்த சாதனையினை அவர் படைத்துள்ளார் இதற்கு முன்னரும் அவர் பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஈரோட்டை சேர்ந்த யோகா பயிற்சி ஆசிரியை பவித்ரா மாணவ மாணவியர்களுக்கு யோகா பயிற்சியை வழங்கி வருகின்றார் இவர் முன்னதாக மாநில அளவில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்து விருதுகளை பெற்றுள்ளார் இந்த நிலையில் மிகவும் ஆபத்தான யாரும் இதுவரை முயற்சிக்காத ராஜத் அபோதாசனத்தை பத்து நிமிடம் அதே நிலையில் தொடர்ந்து இருந்து மூச்சை கட்டுப்படுத்தி உலக சாதனை புரிவதற்கான முயற்சியை நோபல் உலக சாதனை நீதிபதிகள் பெற்றோர் சிறப்பு விருந்தினர்கள் முன்னிலையில் மேற்கொண்டார் பதட்டத்துடன் ராஜக் அபோதாசனத்தை தொடங்கிய பவித்ராவுக்கு குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் உற்சாகத்தை வழங்கி வந்தனர் நோபல் உலக சாதனை குழுவினர் நேர கணக்கீட்டை மேற்கொண்டபடி நேரத்தை அறிவித்தபடி இருந்தனர் ஒன்பது நிமிடம் கடந்து பத்தாவது நிமிடத்தை நெருங்குகையில் அங்கு குடியிருந்தவர்கள் ஆர்வத்துடன் காணப்பட்டனர் பத்து நிமிடம் தாண்டியதை அடுத்து நீதிபதிகள் குழுவினர் பவித்ரா உலக சாதனை புரிந்துள்ளதாக அறிவித்ததை அடுத்து குடியிருந்தவர்கள் கைகளை தட்டியபடி பவித்ராவுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து உலக சாதனை புரிந்ததற்கான சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஆவணங்களை 
நோபல் உலக சாதனை குழுவினர் பவித்ராவுக்கு வழங்கினர் பெண்களால் எதுவும் முடியும் என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவும் தொடர்ந்து யோகாவில் உலக சாதனை புரிந்து யோகாவின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு தெரிவிக்க உள்ளதாகவும் இதுபோன்ற சாதனைகள் தனக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் யோகா பயிற்சியாளர் பவித்ரா தெரிவித்தார் என் பேர் பவித்ரா நான் வந்து யோகா ஃபீல்டில் இருக்கேன் டென் இயர்ஸாக யோகாவில் யோகா பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கேன் இங்கே யோகா பண்ணுன்ட்டு ஆசை ஸோ டென் இயர் இருக்க இருக்கேன் நிறைய நேஷ்னலில் வின் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் பவித்ரா யோகா சென்டர்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் சார் ராஜகோபாலாசனம் டென் மினிட்ஸில் டென் மினிட்ஸில் லாங் டியூரேஷன் அதிக நேரமாக இருக்க போகிறேன் உலக சாதனையாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யோகா ஃபீல்டில் இருக்கிறது எனக்கு இன்னும் அதிகமாக நிறையா அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை இருக்குது இதுவரை யாரும் முயற்சிக்காத ஆசனத்தில் பத்து நிமிடம் ஒரே நிலையில் தொடர்ந்து இருந்து சாதனை புரிந்ததற்காக இந்த சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நோபல் உலக சாதனை குழுவினர் தெரிவித்தனர் என் பேர் வந்து எல் அரவிந்த் நோபல் வேல்ட் ரெக்கார்ட்ஸோட தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டைரக்டராக இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து நோபல் வேல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் லான்ச் ஆயிருக்கு லான்ச் ஆன முதல் நாளே வந்து எஸ் பவித்ரா அப்படின்ற பொண்ணு ஈரோடு மாவட்டம் சேர்ந்தவர் இன்னைக்கு வேல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கா ஈரோட்டில் இது பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் டு ஹோல் ராஜகாபோடாசனா அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் வந்து இடம் பெற்றிருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ராஜகாபோடாசனான்ற ஒரு ஆசனா யோகா ஆசனா போஸ்டில் பத்து நிமிஷம் அந்த ராஜகாபோடாசனை பண்ணி உலக சாதனை முயற்சி பண்ணியிருக்கா இது வந்து யாரும் பண்ணாத ஒரு ஆசனா இந்த முயற்சி வந்து நிறையா பேர் நிறையா ஆசனஸில் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து யாரும் பண்ணாத முயற்சி ராஜகாபோடாசனா போஸ்ட் வந்துட்டு இது வந்து இந்த பா பொண்ணு பண்ணி உலக சாதனை பண்ணியிருக்கு பெருந்துறை அருகே சரளையில் தரிசு நிலத்தில் பற்றிய தீயினால் அருகில் இருந்த தென்னை மரங்களும் பாதிக்கப்பட்டன இதேபோல் தாளவாடியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் மரங்கள் மற்றும் மூலிகை செடிகள் சாம்பலாகின இதேபோல் புளியம்பட்டியில் பஞ்சு பாரம் ஏற்றிய லாரியும் தீ கிடையானது ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை அருகே தரிசு நிலத்தில் பற்றிய தீயில் அருகில் இருந்த தென்னை மரங்களும் எரிந்து நாசமாகின கோடை காலம் தொடங்கும் முன்பாகவே கடும் வறட்சி நிலவி வருகிறது விளை நிலங்களும் தண்ணீரின்றி காய்ந்து கிடக்கின்றன பெருந்துறை அடுத்த சரளை என்ற இடத்தில் காய்ந்து கிடந்த தரிசு நிலத்தில் காய்ந்து கிடந்த பொற்களில் பற்றிய தீயால் சுமார் இருபது ஏக்கர் பொற்கள் எரிந்தன இதனையடுத்து இதனையொட்டி இருந்த தென்னை மரங்களிலும் தீ பற்றியது தென்னங்கீற்றுகளால் அமைக்கப்பட்டிருந்த மின் மோட்டார் அறை ஒன்றும் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பெருந்துறை தீயணைப்பு துறையினர் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை அணைத்தனர் மர்ம நபர்கள் சிகரெட் துண்டுகளை வீசி சென்றதில் இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது சேலம் கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒட்டிய பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த தீயால் சாலையில் சிறிது நேரம் புகை மூட்டம் நிலவியது இதேபோல் புன்சை புளியம்பட்டியில் இருந்து மேட்டுப்பாளையத்திற்கு நூற்றி எண்பது பஞ்சு பேல்களை ஏற்றி சென்ற லாரி ஜே ஜே நகரில் சாலையின் நடுவே சென்ற மின் கம்பியின் மீது உரசியதில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இந்த விபத்தில் கொழுந்துவிட்டு எரிந்த லாரி மற்றும் அறுபத்தி மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள பஞ்சு நூல்களும் தீக்கிரையாயின இதேபோல் ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி அருகே விவசாய நிலத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இந்த தீ விபத்தில் நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் மரம் செடி கொடிகள் சொட்டு நீர் பாசன குழாய்கள் எரிந்தது காற்று பலமாக வீசுவதால் தொடர்ந்து பற்றி எரியும் தீயினை ஆசனூர் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதேபோல் தாளவாடி வனச்சரகத்தில் உள்ள மல்குத்திபுரம் அருகே உள்ள வனப்பகுதியிலும் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இதில் அரிய வகை மரம் மூலிகை செடிகளும் தீயில் கருகியுள்ளது செல்போன் கணினி என இன்றைய தலைமுறையினர் நேரத்தை செலவிட்டு வரும் நிலையில் அந்தியூர் ஆதர்ஷ் கல்லூரி மாணவிகள் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனையொட்டி பாரம்பரிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன இதில் மாணவிகள் பாரம்பரிய உடை அணிந்து கலந்து கொண்டது கூடுதல் சிறப்பாக அமைந்தது ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அருகே செயல்பட்டு வருகிறது ஆதர்ஷ் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி இக்கல்லூரியில் பாரம்பரிய விளையாட்டு திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவிற்கு ஐடியல் மற்றும் ஆதர்ஷ் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் சிவலிங்கம் தலைமை தாங்கினார் ஆதர்ஷ் கல்வி நிறுவனத்தின் தாளாளர் திருமதி செல்லுமணி சிவலிங்கம் குத்துவிளக்கு ஏற்றி விளையாட்டு திருவிழாவை தொடங்கி வைத்தார் கல்லூரி மாணவிகள் அனைவரும் பாரம்பரிய உடையான பாவாடை தாவணி அணிந்தும் இரட்டை ஜடையுடனும் வந்து அசத்தினர் தொடர்ந்து பல்லாங்குழி தாயக்கரம் ஐந்தாம் கல்லாட்டம் 
கண்ணாமூச்சி கொழுகொலையா முந்திரிக்கா நொண்டி கோலிகுண்டு டயர் ஓட்டுதல் உட்பட பல்வேறு பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளையாடி மகிழ்ந்தனர் தற்போது உள்ள காலகட்டத்தில் செல்போன் பயன்படுத்தி கொண்டு தனிமையில் உள்ளோம் இதுபோல விளையாட்டுகளை விளையாடும் போது மனதிற்கு உற்சாகமாக உள்ளது என மாணவிகள் தெரிவித்தனர் ஆதர்ஷ் வித்யாலயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நாங்கள் பாரம்பரிய விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்கோம் எதுக்காக இதை விளையாடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இப்போ வர ஜெனரேஷன் இப்போ வர சந்ததியினர்கள்கிட்ட என்ன இல்லை அப்படின்னா கூட்டுணர்வு ஐ மீன் தோழமை உணர்வெல்லாம் இல்லை அதை அதை வந்து நாங்கள் வந்து மீட்டுருவாக்கம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து நாங்கள் விளையாடுறோம் இப்படி விளையாடும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஐ மீன் அந்த தோழமை உணர்வு வந்து நல்லா தூண்டி விடுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இதுலேயே தான் அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் போது அடிக்ட் ஆகிடுறாங்க அதுலேருந்து நாங்கள் அவங்கள வந்து மீட்டு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இதை கொண்டாடுறோம் அவங்க அவங்க எல்லாருமே எப்படி வந்திருக்காங்க அப்படின்னா பாரம்பரிய உடையில் வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சின்ன வயசில் போட்ட ரட்டச்சடையெல்லாம் போட்டு வந்திருக்காங்க அது மூலம் என்ன இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அவங்க அவங்களுடைய மனசில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க பிள்ளைங்க அந்த மொபைல்னால இப்போ வந்து என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்காங்க ஜாலியாக இருக்காங்க நான் வந்து அந்தியூர் ஆதர்ஷ் வித்யாலயா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் வந்து மூன்றாம் ஆண்டு ஆங்கிலம் படிச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து எங்கள் காலேஜில் இன்றைக்கி வந்து பாரம்பரிய கேம்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது எதனால்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளாம் வந்து மொபைல் போ மொபைல் ஃபோனில் தான் வந்து கேம் விளையாண்டிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஒரு விளையாட்டை சொல்லிக் கொடுக்கணும் பழைய மறைஞ்சு விளையாட்டெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு புதுசாக கேமெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது என்னென்ன கேம்னா நொண்டி கபடி பா பாரம்பரிய விளையாட்டு இது மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் அண்டியூர் ஆதர்ஸ் வித்யாலயா மகளிர் கல்லூரியில் மூணாம் ஆண்டு படிச்சுட்ருக்கோம் இங்கே பொண்ணுங்களாம் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக விளையாடிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி எங்கே இன்றைக்கி என் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எங்கள் ப நம்மளுடைய த தமிழ்நாட்டோட மறைஞ்ச பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்கிற விதமாக நாங்களாம் இங்கே நம்ம நம்மளுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டு விளையாட்டி விளையாடிட்டு இருக்கோம் இங்கே என்னென்ன விளையாட்டுனா பல்லாங்குழி தாயக்கரம் பம்பரம் விடுறது கில்லி அப்புறம் நொ நொண்டி டயர் டயர் வண்டி ஓட்டுறது இந்த மாதிரி விளையாட்டெல்லாம் நாங்கள் விளையாடிட்டு இருக்கோம் பாரம்பரியத்தை மீட்டு உருவாக்கும் வகையில் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை விளையாடி வருகிறோம் குறிப்பாக தற்போது மாணவிகளுக்கிடையே ஒற்றுமை உணர்வு என்பது குறைந்து வருவதாகவும் செல்போன்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு சமூக வலைதளங்களில் அதிக நேரம் செலவிடுவதன் காரணமாக தோழமை உணர்வுகள் இல்லை என்றும் அதில் இருந்து மாணவிகளை மீட்டு ஒற்றுமையுடனும் தோழமையுடன் இருக்க இது போன்ற போட்டிகள் நடத்தப்பட்டதாக பேராசிரியர்கள் தெரிவித்தனர் இதற்கிடையே மாணவிகள் விளையாட்டுகள் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆதர்ஷ் கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளர் திருமதி செல்வமணி சிவலிங்கமும் மாணவிகளுடன் சேர்ந்து விளையாடியது மாணவிகளை மேலும் உற்சாகப்படுத்தியது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லூரி முதல்வர் பிரபாகரன் மற்றும் பேராசிரியர்கள் மாணவிகள் செய்திருந்தனர் ஈரோட்டில் நூல் பண்டல் கொள்முதல் செய்துவிட்டு பணம் கொடுக்காமல் ஏமாற்றிய ஜவுளி நிறுவன உரிமையாளரை குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மேலும் இந்த வழக்கில் அவரது மனைவியை தேடி வருகின்றனர் நூல் கொள்முதல் செய்துவிட்டு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பணம் கொடுக்கவில்லை என்பது புகாராகும் ஈரோடு பழையபாளையத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது ராகவேந்திரா சேல்ஸ் கார்பரேஷன் என்ற தனியார் நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தில் பதினைந்து லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான நூல்களை வாங்கிக் கொண்டு பணம் கொடுக்காமல் ஈரோட்டை சேர்ந்த அம்சா டெக்ஸ்டைல்ஸ் உரிமையாளர் ஜோதிமணி ஏமாற்றியுள்ளார் இது தொடர்பாக ராகவேந்திரா நிறுவன பொறுப்பாளர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ஈரோடு மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து ஜோதிமணியை கைது செய்துள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நூலை கொள்முதல் செய்த அவர் இரண்டு ஆண்டுகளாக பணத்தை தராததோடு பணம் கேட்ட நிறுவனத்தை மிரட்டினார் என்பதும் புகாராகும் இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள ஜோதிமணியின் மனைவி அம்சவேணியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஈரோட்டில் என்ற நிகழ்ச்சி தொடரும் எங்க வாழ்க்கையில மிக சந்தோஷமான தருணங்கள்ல ஒண்ணு எங்க கல்யாண நாள் குழந்தை இல்லாம பல கஷ்டங்களுக்கும் மன போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு வரமா எங்களுக்கு கிடைச்சது எங்க அன்பு மகள் அம்மு சந்தோஷமானதாவும் அர்த்தம் உள்ளதாவும் அம்மு ஒரு வரமா எங்களுக்கு கிடைக்க காரணமான சுதா ஹாஸ்பிட்டல் எங்க குடும்பத்தின் ஒரு அங்கம் தாய்மை ஒரு வரம் சுதா கருத்தரிப்பு மற்றும் மகளின் நல மையம் ஈரோட் கோவை சேலம் கொலம்போ இப்போது சென்னையிலும்
ஈரோடு மாநகரின் மிக பிரம்மாண்டமான டைல்ஸ் அண்ட் பாத் ஃபிட்டிங் ஷோரூம் ஸ்ரீ ஜெய்சக்தி என்டர்பிரைசஸ் எட்டாயிரம் சதுர அடியில் பறந்து விரிந்துள்ள எங்களது ஷோரூமில் நாட்டின் முன்னணி நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளான வால் டைல்ஸ் ஃபுளோர் டைல்ஸ் வாஷ் பேசின் க்ளோசட் பாத் ஃபிட்டிங்ஸ் வுடன் ஃபுளோரிங்ஸ் கிளாஸ் மொசைக்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் மார்பிள்ஸ் அண்ட் டைல் அக்சசரிஸ் என அணிவகுத்து நிற்கும் அனைத்து பொருட்களும் தங்களின் தேர்வை எளிதாக்குகிறது கனவு இல்லத்திற்கு கலை வண்ணம் சேர்க்கும் ஸ்ரீ ஜெய்சக்தி என்டர்பிரைசஸ் பெருந்துரை ரோடு ஈரோடு செல் டபுள் நைன் டபுள் போர் செவன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் ஐட் கிருஷ்ணவேணி காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் எங்களிடம் பெண்களுக்கான அனைத்து மாடல் சுடிதார்கள் பிளவுஸுகள் நீங்கள் விரும்பும் நெக் மாடல்களில் குறித்த நேரத்தில் மிக சிறப்பாக தைத்து தரப்படும் திருமணத்திற்கு தேவையான எம்ப்ராய்டரி வேலைகள் செய்யப்பட்ட டிசைனர் பிளவுஸுகள் மிக சிறப்பாக தைத்து தரப்படும் பள்ளி மாணவிகளுக்கான யூனிஃபார்ம்கள் மிக சிறப்பான முறையில் தைத்து தரப்படும் பள்ளி குழந்தைகளுக்கான யூனிஃபார்ம்கள் தைக்க பத்து சதவீதம் சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படும் சீரஸ் போட்டிகளுக்கு தேவைப்படும் ஆடைகள் டுப்பாவாடைகள் லெஹங்கா அனர்களி நைட்டிகள் மற்றும் அனைத்து மாடல் சுடிதார் பேண்ட் வகைகளும் மிக சிறப்பான முறையில் தைத்து தரப்படும் கிருஷ்ணவேணி காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ் பழைய மிலிட்ரி கேண்டின் எபிரோடு சூலை ஈரோட் செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன் போர் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட் மற்றும் நைன் டபுள் போர் டூ சிக்ஸ் ஒன் ட்ரிபிள் டூ த்ரீ ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய கார் அறிமுக விழா ஈரோட்டில் நடைபெற்றது ஐந்து வண்ணங்களில் அதிகபட்சமாக இருபது லட்சம் ரூபாய் என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த காரில் வாடிக்கையாளர்கள் விரும்பும் வகையில் பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய சொகுசு கார் அறிமுக விழா பெருந்துறை சாலையில் உள்ள அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த புதிய காரானது ஐந்து வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றது மேலும் மொத்தம் நான்கு வகையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ள இந்த காரின் அதிகபட்ச விலை இருபது லட்சம் ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது சிறந்த வடிவமைப்பாளர்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள எஸ்யூவி ரக காரானது சந்தையில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடிக்கும் எனவும் வாடிக்கையாளர்களின் மனதை கவரும் வகையிலான பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் ஈரோடு மாவட்ட விற்பனை முகவர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த புதிய கார் அறிமுக விழாவில் அக்னி ஸ்டீல்ஸ் குணசுந்தரி தங்கவேல் ஈரோடு மெடிக்கல் சென்டர் டாக்டர் அருண் டாடா மோட்டார்ஸ் ஜெயராஜ் கேவிபி வங்கி மேலாளர் சின்னசாமி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் சூரம்பட்டி பாரதி நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளியின் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது இதனையொட்டி மாணவ மாணவிகளுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மேலும் மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன ஈரோடு சூரம்பட்டி பாரதி வித்யாலயா பிரைமரி மற்றும் நர்சரி பள்ளியில் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது இதனை பள்ளியின் தாளாளர் ராம்ராஜ் துவக்கி வைத்தார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக வீரனன் கலந்து கொண்டார் பள்ளி ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு பள்ளி குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது இதில் மாணவ மாணவிகள் நடனமாடியும் தங்களது மழலை சொற்களால் பேசியும் நிகழ்ச்சிக்கு புத்துயிர் ஊட்டினர் இதனையடுத்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு வீரண்ணன் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளி முதல்வர் ஆசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர் ரயில்வே காலனி காவிரி சீனியர் செகண்டரி பள்ளியில் கராத்தே திறனாய்வு போட்டிகள் நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் அறுபது மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் மேலும் தற்காப்பு கலையான கராத்தே பயிற்சியை பெண்கள் பெற வேண்டும் என பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தினர் ஜிடோ கூகாய் கராத்தே பள்ளியின் சார்பில் திறனாய்வு கராத்தே தேர்வு போட்டிகள் ரயில்வே காலனி காவிரி மிக்ஸ் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியில் நடைபெற்றது கராத்தே பயிற்சியாளர் சக்திவேல் தலைமையில் நடைபெற்ற போட்டியில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு மஞ்சள் பச்சை என திறமைக்கேற்ற பெல்ட்டுகள் வழங்கப்பட்டன இதனை சூரமட்டி காவல் ஆய்வாளர் ராஜ்குமார் வழங்கினார் இன்னைக்கு வந்து காவேரி ஸ்கூல்ல வந்து நடந்தது அதுல பாத்தீங்கன்னா அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 
வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நாங்கள் வைக்கிறோம் ஒயிட் பெல்ட் இருந்து எல்லோ பெல்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எல்லோ பெல்ட் இருக்கு ஆரஞ்சு பெல்ட் ஆரஞ்சு பெல்ட் இருந்து கிரீன் பெல்ட் கிரீன் பெல்ட் இருந்து ப்ளூ பெல்ட் ப்ளூ பெல்ட் இருந்து பர்பிள் மற்றும் பர்பிள் பெல்ட் இருந்து ப்ரௌன் டூ ப்ரௌன் ஒன் கடைசியாகத்தான் பிளாக் பெல்ட் பெறுகிறார்கள் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் மாணவர்களுக்கு பெல்ட்டை கொடுக்குறோம் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் எங்களை பொறுத்தவரையில் பயிற்சி தான் எங்களுக்கு முக்கியம் இந்த போட்டி தங்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக மாணவ மாணவிகள் கருத்து தெரிவித்தனர் நாலாவது படிக்கிறேன் நான் வந்து நிறைய டோர்னமெண்ட் போயிருக்கேன் ஸ்டேட் லெவல் இன்டர்நேஷனல் லெவல் சென்னை பாண்டிச்சேரி பெங்களூர் இந்த மாதிரி நிறைய லெவல் இதுக்கு போயிருக்கேன் அப்போ அப்போலாம் வந்து எங்கள் கரத்தை மாதம் என்ன நல்லா கவனிச்சு நான் வின் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இதுவும் எனக்கு சொல்லி தந்துருக்கேன் வணக்கம் என்னோட பேர் எஸ் ஆசிரே நான் வ்து எல்லோ பெல்ட்லேருந்து ஆரஞ்சு பெல்ட்டுக்கு போயிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எங்கள் மாஸ்டர் சத்தியவேல் மாஸ்டருக்கும் மணி மாஸ்டருக்கும் கௌதம் மாஸ்டருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கேன் மேலும் தற்போது பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க கராத்தே பயிற்சி ஒரு தற்காப்பு கலை என்பதால் அனைத்து பெண் குழந்தைகளும் இதனை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் என் பொண்ணு வந்து மூணு வருஷமா வந்து கராத்தா எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்கா இவ்வளவு வந்து நான் வந்து கராத்தாக்கு எதுக்கு அனுப்புறோம் அப்படின்னா வந்து இப்ப வந்து அதிகமா வந்து பாலியல் வன்கொடுமை பாலியல் தொல்லை வந்து பெண்கள் அதிகமா வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால பெண்கள் வந்து தங்களை தற்காத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கறக்காக இப்ப இருந்தே வந்து அவங்கள வந்து தற்காப்பு கலைகள் நிறைய கத்துக்கணும் அப்படிங்கறக்காக என்னோட பொண்ணை வந்து நான் வந்து கராத்தா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கேன் கராத்தா நல்லா பண்றாங்க நல்லாவும் அவங்க ஆசிரியர்கள் நல்லா சொல்லி தராங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் தென்னக ரயில்வே மஸ்தூர் யூனியன் நிர்வாகிகள் தர்மராஜ் செந்தில் குமார் இஷாத் முகமத் ரயில்வே அதிகாரி வெங்கடேஷ் மற்றும் ஆசிரிய ஆசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் ஈரோட்டில் என்ற நிகழ்ச்சியில் இனி நாம் காணவிருப்பது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் வழங்குபவர் மூன்று தளங்களில் கொங்கு பாரம்பரியத்தின் பிரம்மாண்ட ஜுவல்லரி ஆர் டி விவாகா ஜுவல்லர்ஸ் நேதாஜி ரோட் ஈரோ ஈரோட்டில் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் மூவாயிரத்து நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் வெள்ளி நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய் எண்பது காசுகளுக்கும் விற்பனையானது இத்துடன் ஈரோட்டில் இன்று நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்தது வணக்கம்